എല്ലാവർക്കും ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അനശ്വര ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈയിൽ നടന്ന കേരള സെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ജനറൽ പേപ്പറിലെ പത്ത് ചോദ്യോത്തരങ്ങളുടെ വിശകലനമാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ദി ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് അക്കാദമിക് പ്രോഗ്രസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫോർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പർപ്പസസ് ഓപ്ഷൻ സി ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഷോർട്ട് ടൈം ഗോൾസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ്റെ ഏറ്റവും അപ്രധാനമായ ഫങ്ഷൻ ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഇത്തരം സ്വഭാവത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു ടെസ്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം ഇതിലെ നാല് സൂചനകളും ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇവാലുവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും അപ്രധാനമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ ഏത് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനായി ഓരോ ഓപ്ഷനുകളും എടുത്ത് പരിശോധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം അങ്ങനെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷനുകളിൽ പെടുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകും കാരണം ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇവാലുവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ അക്കാദമിക് പ്രോഗ്രസ്സിനെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനും റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നത് ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇവാലുവേഷനാണ് ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പർപ്പസിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽ യൂസസിനുമൊക്കെ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് മറ്റൊന്ന് ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ പ്രൊവൈഡ്സ് ഷോർട്ട് ടൈം ഗോൾസ് എന്നുള്ളതും കറക്റ്റാണ് എന്നാൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറയാൻ തക്കതായ ഒന്നല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം Uh, the least important function of grading system of evaluation is it helps in developing an evaluation system and all that. And the show them, relative grading is relative performance of an individual student. Option A, in one subject to all the subject. B, to a selected homogeneous group of students performance. Option C, in one subject to the performance of all students took the test in the same subject. Option D. In all subjects to the performance of all students in all subjects. Now, let's talk about this. One of the things that we have to do with relative grading is performance. We have to do with relative grading. 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 ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലുള്ള പെർഫോമൻസിനെ ആ സബ്ജക്റ്റിലുള്ള മൊത്തം കുട്ടികളുടെ പെർഫോമൻസുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് റിലേറ്റീവ് ഗ്രേഡിംഗ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഇവിടെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി റിലേറ്റീവ് ഗ്രേഡിംഗ് ഈസ് റിലേറ്റീവ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ വൺ സബ്ജക്റ്റ് ടു ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ്സ് ടു ദി ടെസ്റ്റ് ഇൻ ദി സെയിം സബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായ ഓപ്ഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഫോർ ഒബ്ടൈനിങ് ആൻ ഐഡിയ ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻസ് സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ചിൽഡ്രൻ അപ്പർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി സോഷ്യോമെട്രി ഓപ്ഷൻ സി വെസ്റ്റ്ലെസ് സ്കെയിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി മൊസൈക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ നാല് ടെസ്റ്റുകളുടെ നാല് അളവുകളുടെ പേരുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് സ്റ്റുഡൻസ് സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി സോഷ്യോമെട്രി എന്നുള്ളതാണ് സോഷ്യോമെട്രി ഈസ് എ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് സോഷ്യോമെട്രി എന്നൊരു മെത്തേഡ് ആരംഭിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് സൈക്കോതെറാപ്പിസ്റ്റായ ജേക്കബ് എൽ മൊറോയിനോയും ഹെലൻ ഹാൾ ജെന്നിങ്സും കൂടി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം The ability to access higher meanings, values, purposes, goals, attitudes and unconscious aspects of the self and its relationship to being in the world is. Option A, spiritual intelligence. Option B, emotional intelligence. Option C, naturalistic intelligence. Option D, kinesthetic intelligence. Now, the question is very clear. ഓപ്ഷൻ എ സ്പിരിച്വൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ദ എബിലിറ്റി ടു ആക്സസ് ഹയർ
to teach values to children is option a ask them to read religious and moral story books option b teaching learning process guided by highly spiritual instructors option c conducting talks and lectures on values oriented areas option d reinforcing positive values based behaviors and presenting good role models to learners ivide മൂല്യങ്ങളെ പറ്റി കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് കഥകൾ സാമൂഹിക സന്മാർഗിക കഥകൾ വായിക്കാം പറയാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാം പക്ഷേ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവായി കുട്ടികളിൽ പ്രതിഫലിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ബേസ്ഡ് ബിഹേവിയേഴ്സ് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പെരുമാ പെരുമാറുമ്പോഴാണ് മറ്റൊന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ അവർക്ക് നമ്മൾ ഗുഡ് റോൾ മോഡൽസ് ആക്കും സോ ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി റീഇൻഫോഴ്സിങ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ബേസ്ഡ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റിങ് ഗുഡ് റോൾ മോഡൽസ് ടു ലേണേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കുട്ടികൾക്ക് മാതൃകയാകുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ നല്ല പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആയി ബിഹേവിയർ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അതിൻ പ്രകാരം അവർക്ക് റോൾ മോഡൽസ് ആവുന്ന തരത്തിൽ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുട്ടികളിൽ വാല്യൂസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആകുന്നത് അടുത്തത് ടീച്ചിങ് ഈസ് ഓഫൺ റിഗാർഡഡ് ആസ് എ ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ് വൈ ഓപ്ഷൻ എ ടീച്ചേഴ്സ് ലേൺസ് എലോട്ട് ഫ്രം ലേണേഴ്സ് വൈൽ ഇൻട്രാക്ടിങ് വിത്ത് ക്ലാസ് റൂം ഓപ്ഷൻ ബി ടീച്ചിങ് ഈസ് എ പ്രോസസ് നോട്ട് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ടീച്ചേഴ്സ് റെഗുലർലി കണ്ടക്ട് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ഓപ്ഷൻ ഡി ടീച്ചേഴ്സ് റിക്വയർ ഇൻഫർമേഷൻ ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡാലിറ്റീസ് ഇവിടെ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചിങ് ഈസ് എ പ്രോസസ് നോട്ട് എ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ടീച്ചിങ് ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അതൊരു ഉൽപ്പന്നമായിട്ടല്ല ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുന്നത് ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലേണിങ് ചിലയിടങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ ലേണിങ്ങും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല ടീച്ചിങ് നമ്മൾക്ക് ഒരാൾ ടീച്ച് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ലേണിങ്സ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടീച്ചിങ്ങും ലേണിങ്ങും ഒക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് നോട്ട് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് നെസസറി ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ് ലേണിങ് പ്രോസസ് ബിക്കോസ് ടീച്ചർ ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദ ക്ലാസ് എഫക്റ്റീവ്ലി ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റുഡൻസ് ആർ യൂഷ്വലി അറ്റൻഷൻ സീക്കേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ക്ലാസ് റൂം ഈസ് ഹെട്രോജീനിയസ് സ്റ്റുഡൻസ് ലേൺസ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് റൈറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി പേരൻസ് പ്രിഫർ ഗിവിങ് സ്പെഷ്യൽ കെയർ ടു ദയർ ചിൽഡ്രൻ ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓരോ കുട്ടികൾക്കുമായിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനിവാര്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് റൂം ഈസ് ഹെട്രോജീനിയസ് കുട്ടികൾ പല തരത്തിലും പല സ്വഭാവത്തിലും ഉള്ളതാണ് അവ കടന്നു വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും അവരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും പലതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ ഒരു ലേണിങ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് റൈറ്റ്സിലായിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഓരോ കുട്ടികളുടെയും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെയും അവരുടെ അനുഭവങ്ങളെയും അവരുടെ പഠന മികവിനെയും കഴിവുകളെയും ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ കുട്ടികൾക്കും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അവർ ഓരോരുത്തരും സ്പെഷ്യലായി തുല്യ അളവിൽ സ്പെഷ്യലായി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആവുക അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ക്ലാസ് റൂം ഈസ് ഹെട്രോജീനിയസ് സ്റ്റുഡൻസ് ലേൺസ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് റൈറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് യൂസിങ് കറസ്പോണ്ടൻസ് മോഡൽ മോഡ് ഓഫ് എയ്തർ റിട്ടേൺ ഓർ വിർച്വൽ ഫോർ ലേണിംഗ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി വിർച്വൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടൻസ് മോഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എൻ്റെ പേര് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനെയാണ് കറസ്പോണ്ടൻസ് കോഴ്സ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് കേട്ടുപരിചയമുള്ള വാക്കുകളാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻ
ഒരു മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന ആവശ്യകതയോടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്യത്തോടെ നമ്മൾ നടത്തുന്ന അന്വേഷണം അല്ലെങ്കിൽ പഠനത്തെ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അത് ആക്ഷൻ റിസേർച്ചാണ് ആക്ഷൻ റിസേർച്ചിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണോ അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അറിയുകയും അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കേസ് സ്റ്റഡി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്റ്റഡി അനലിറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡിയൊക്കെ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളെ മാനദണ്ഡമാക്കി കുട്ടികളുടെ കുട്ടികളും ടീച്ചറും തമ്മിലുള്ള പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിന് അനിവാര്യമായ മെത്തേഡുകളല്ല സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം എ സ്റ്റുഡൻസ് മെൻ്റൽ ഏജ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഹിസ് ഓർ ഹെയർ ഓപ്ഷൻ എ സുപ്പീരിയർ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓപ്ഷൻ സി ലെവൽ ഓഫ് മെൻ്റൽ മെച്ചൂരിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻ്റലക്ച്വൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇവിടെ മെൻ്റൽ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ലെവൽ ഓഫ് മെൻ്റൽ മെച്ചൂരിറ്റി ആണ് മെൻ്റൽ ഏജ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം സെറ്റ് പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പത്ത് ചോദ്യോത്തരങ്ങളുടെ വിശദീകരണമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നടന്നത് മറ്റൊരു പത്ത് ചോദ്യോത്തരങ്ങളുടെ വിശദീകരണവുമായി വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി